Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você os benefícios da amêndoa. A amêndoa é uma das oleaginosas mais comuns no dia a dia. Muitas pessoas consomem amêndoa, claro, né, que às vezes um punhado delas, às vezes misturada no iogurte, na salada, mas muitas pessoas também consomem regularmente a farinha de amêndoas ou o leite de amêndoas, que é um dos leites vegetais mais comuns, mais tradicionais que existem. Eu vou falar para você os benefícios de se acrescentar mais amêndoas no dia a dia e ideias de como você fazer esse acréscimo na sua alimentação. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora a dica de nutrição, saiu de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Escreve pra mim aqui embaixo qual é a oleaginosa que você mais consome no dia a dia. Escreve aqui pra mim nos comentários se é amêndoa, se é amendoim, se é castanha de caju, castanha do Pará, algum outro tipo de oleaginosa diferente. E se você gosta desses vídeos onde eu falo mais dos benefícios dos alimentos, dicas de como acrescentar na alimentação de forma saudável, já deixa sua curtida, que eu vim aqui e faço mais vídeos assim para você. Vamos começar então falando mais sobre as amêndoas, né, os benefícios dela para a saúde. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a informação nutricional dela, que eu acho que é super importante a gente saber melhor é, essa questão de carboidrato, proteína, gordura, porque isso ajuda a dar uma situada no restante também. Se a gente pegar uma porção de mais ou menos 30 gramas, que equivale mais ou menos a um punhado, que normalmente é a porção que as pessoas costumam consumir, né? Nesses 30 gramas, em média, tem 161 calorias, é, 6 gramas de carboidrato, sendo que desses 6 gramas de carboidrato, 3,5 gramas são de fibras. Então, de carboidratos líquidos, mesmo absorvíveis, utilizáveis, a gente tem 2,5 gramas, só muito pouco. Então, a amêndoa é low carb. A amêndoa também tem 6 gramas de proteína nessa porção e aproximadamente 14 gramas de gordura. Sendo que a gordura da amêndoa é super saudável, né? Ela é rica em gorduras monoinsaturadas, excelente para o coração, excelente para a nossa saúde. Vou falar mais dos benefícios da amêndoa de uma maneira mais ampla agora, mas lembra que mesmo que você faça dieta low carb ou reeducação alimentar, dá para você encaixar no seu dia a dia, porque a quantidade dela, apesar de falarem, ah, as oleaginosas são calóricas, mas se você usa, por exemplo, um punhado, 160 calorias é muito pouco para você acrescentar no seu dia a dia, principalmente porque a quantidade de carboidrato líquido é pequena, ela não dá pico de insulina, então se você faz reeducação alimentar, vale muito a pena, e se você faz low carb, com certeza porque ela realmente dá muita saciedade e tem pouco carboidrato líquido. Por isso as amêndoas podem ser realmente muito interessantes. O primeiro grande benefício é na perda de peso, porque como eu falei, se você faz low carb ou dieta de, tradicional mesmo de reeducação alimentar, ela vai se encaixar, você ajustando a dose dela, né, no caso da reeducação alimentar, mas ela tem benefícios muito interessantes, porque ela ajuda a aumentar a saciedade pela grande quantidade de fibras, de proteína e gorduras boas que ela tem, então ela confere uma saciedade mais precoce e se mantém mais, é, a pessoa se mantém mais saciada por mais tempo. Então ela ajuda a evitar aqueles beliscos entre as refeições, ela já diminuiu o índice glicêmico da refeição na qual você consome, porque como tem fibras, gorduras e proteínas, ela ajuda a diminuir a carga glicêmica, o índice glicêmico da refeição. E a gente sabe que diminuindo o índice glicêmico, a gente diminui também a secreção de insulina, tem aquele hormônio que faz a gente acumular gordura, principalmente na região abdominal e favorece o ganho de peso. Então a amêndoa pode ser realmente um ótimo aliado no emagrecimento. Alguns estudos, inclusive, já verificaram que consumir mais amêndoas no dia a dia vai reduzir a sua fome e pode reduzir a ingestão total de calorias no seu dia, porque como ela aumenta a saciedade, faz com que você, como eu falei, belisque menos, mas também com que você talvez coma menos na refeição seguinte. Então, pessoas que consumam, consomem normalmente um punhado de amêndoas no café da manhã, no lanche da manhã ou no lanche da tarde, chegam com menos fome no almoço e no jantar e por isso se servem menos de comida, é, o que ajuda também no processo de emagrecimento. Ela não vai ter um efeito termogênico, não é por essa via que ela ajuda a emagrecer, mas pela questão de saciedade, ela ajuda muito nesse sentido. As amêndoas também podem ajudar a controlar o açúcar no sangue, mais uma vez, também por conta das fibras, da gordura doida, da proteína, que diminuem a secreção de insulina, né? favorecem o controle glicêmico, porque é, diminui o índice glicêmico da refeição, 
mas também porque ela contém muito magnésio, e o magnésio é um dos nutrientes muito relacionados ao bom controle glicêmico. Outro detalhe interessante é que muitas pessoas que são diabéticas de tipo 2 têm deficiência de magnésio, e estudos verificaram que as pessoas que têm deficiência de magnésio e passam a consumir boas fontes de magnésio conseguem ter um melhor controle glicêmico, ajudando no controle da glicemia e na própria secreção de insulina, se no caso diabético tipo 2. Então ela pode ajudar a controlar o açúcar do sangue de uma forma deliciosa. Outro detalhe super interessante é que as amêndoas têm uma grande quantidade de antioxidantes naturalmente presentes nela, principalmente aquela amêndoa que vem com a pele, que tem aquela casquinha, entre aspas, é, marrom. Claro que eu não estou falando da casca da amêndoa, que a gente quebra e despreza, mas aquela pelezinha que fica por cima, sabe? Muitas pessoas às vezes retiram ela para uma questão de visual, para não escurecer as receitas, enfim... Mas saiba que ali tem a maior parte de antioxidantes. Os antioxidantes estão relacionados a melhorar é, a saúde do nosso corpo, evitar doenças crônico-degenerativas, o aparecimento e a progressão dessas doenças, evitar o envelhecimento precoce. Isso porque os antioxidantes ajudam a estabilizar moléculas instáveis, como as moléculas dos radicais livres, que são produzidas no nosso dia a dia, normalmente, até mesmo na respiração, mas a gente sabe que poluição, bebida alcoólica, cigarro e outras doenças podem aumentar a produção de radical livre no nosso corpo, que vai tentar se estabilizar, que é uma molécula muito instável, se ligando a uma outra célula, a uma outra molécula, e aí vai destruir, prejudicar essa, essa célula, essa molécula, e é por isso que causam-se os danos relacionados aos radicais livres. Quando você consome o um antioxidante, o radical livre se liga nele, e aí consegue evitar esses problemas relacionados à instabilidade dele. Então uma forma deliciosa e muito prática de acrescentar mais antioxidantes no seu dia a dia. Alguns estudos também já verificaram que as amêndoas podem ajudar a diminuir o LDL e colesterol, que é o colesterol ruim. É, isso por conta da quantidade de fibras que ela tem, mas também o perfil de gorduras dela que é muito saudável. Algumas pessoas pensam assim, ah, eu tenho colesterol alto, não posso consumir alimentos ricos em gordura. Mas se forem gorduras saudáveis, como as da amêndoa, por exemplo, do azeite, do abacate, inclusive essas gorduras saudáveis podem ajudar a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então, se você sofre com colesterol alto, acrescentar mais amêndoas pode te ajudar. Claro que também não vai resolver o problema se você consome amêndoa, mas continua comendo salgadinho, fritura, muita gordura saturada, gordura trans. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal falando mais sobre colesterol, como abaixar o colesterol e triglicerídeo, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Inclusive, um outro detalhe muito interessante é que pela grande quantidade de antioxidantes e o perfil nutricional das amêndoas, elas ajudam a prevenir a oxidação do LDL e colesterol. A gente sabe que o colesterol oxidado é o colesterol mais prejudicial para as doenças do coração, para o nosso organismo. Então, prevenir a oxidação do colesterol é muito importante e a amêndoa pode ajudar também nesse sentido. As amêndoas também são fontes de vitamina E, que é um tipo de vitamina também antioxidante na sua própria natureza. E que ajuda também principalmente na pele, nos cabelos, nessa parte mais estética. É claro que a vitamina E tem um papel antioxidante para doenças, também é muito importante. Mas a parte estética também se favorece muito. E por isso que muitas pessoas falam que consumir mais amêndoas melhora a pele, o cabelo, as unhas, porque realmente... Essa, esse aumento da oferta de vitamina E pode ajudar nesse sentido também. Alguns estudos também já verificaram que as amêndoas podem ajudar, melhorar e estabilizar os níveis de pressão do sangue porque ela contém uma grande quantidade de magnésio e o magnésio é um dos nutrientes, mais uma vez, né, relacionados com a saúde do coração, das artérias e a diminuir a pressão arterial. Então, como muitas pessoas consomem pouco magnésio, isso é muito comum no dia a dia, Saiba que uma boa fonte dele é a amêndoa, que você pode acrescentar de forma bem deliciosa no seu dia a dia. Então se você se animou, mas não tem muita ideia assim de como consumir mais amêndoa no seu dia a dia, lembre que a amêndoa tem um sabor bem neutro. Então você pode usar ela em pratos doces ou salgados, você pode misturar, por exemplo, no seu iogurte, se você for usar a amêndoa inteira, no seu iogurte, na sua salada de frutas, fazer uma granola do bem... Lembra que eu tenho aqui no canal uma receita de granola low carb que você poderia colocar amêndoa ali também. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas a amêndoa também entra em preparações salgadas. Por exemplo, tem gente que gosta de colocar ela polvilhando por cima das saladas que dá aquele creque-creque. Então você evita consumir batata palha, crouton, essas coisas que são mais calóricas né, e mais, com mais carboidrato. Pode botar um pouco de amêndoas ali para dar aquele crocantezinho gostoso sem interferir no sabor porque ela realmente é muito neutra. Claro que você também pode bater a amêndoa no processador e vira uma farinha. 
E aí o céu é o limite, você pode fazer de tudo, pode fazer bolos, panquecas, muffins, fritadas. Eu tenho muitas receitas com amêndo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição para você uma playlist delas. E lembra também que você pode fazer o leite de amêndoas. Eu tenho vídeos aqui também preparando vários leites vegetais, uma playlist deles. É, vou deixar aqui embaixo para você. E tem um vídeo preparando o próprio leite de amêndoas, mesmo que é muito fácil, só precisa de amêndoa e água. E no vídeo eu tô todo passo a passo de como fazer. É um sabor muito neutro, muito saboroso. E é ótimo para quem é alérgico, intolerante, vegano. Simplesmente quer retirar o leite de vaca da alimentação. É, eu vou deixar aqui embaixo, então, a receitinha, como eu falei. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma usar amêndoa no seu dia a dia. Em qual receita você costuma usar mais? Eu vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha, quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.